আজকে আমরা শিখতে যাচ্ছি ফার্স্ট ক্লাস ফাংশন একটা ফাংশন যখন এই ছয়টা রুলস মেনটেইন করে বা মেনে চলে তখন সেই ফাংশনটাকে আমরা ফার্স্ট ক্লাস ফাংশন বলে দাবি করতে পারি তার ভিতরে প্রথমটা হচ্ছে একটা ফাংশন এ ফাংশন ক্যান বি স্টোর্ড ইন এ ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ একটা ফাংশন একটা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে স্টোর করা যাবে এ ফাংশন ক্যান বি স্টোর্ড এ ইন অ্যান অ্যারে অর্থাৎ একটা অ্যারে এলিমেন্ট আকারেও একটা ফাংশন স্টোর করা যাবে এ ফাংশন ক্যান বি স্টোর্ড ইন অ্যান অবজেক্ট একটা অবজেক্টে আমরা ভ্যারিয়েবল বা ভ্যালু স্টোর করতে দেখেছি তো একটা অবজেক্টের ভেতরে আমরা ইচ্ছা করলে একটা ফাংশনও স্টোর করতে পারি উই ক্যান ক্রিয়েট ফাংশন অ্যাজ উই নিড যখন আমাদের প্রয়োজন যেখানে আমাদের প্রয়োজন সেখানেই আমরা ফাংশন ক্রিয়েট করতে পারি আমরা অ্যানোনিমাস ফাংশন দেখেছি সেট টাইম আউট ফাংশনটার ভেতরে যখন আমরা সেট টাইম আউট ফাংশন কল করছিলাম তখন আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেখানে আমরা কিন্তু একটা ফাংশন তৈরি করেছিলাম আবার একটা ফাংশনের ভিতরেও যদি আমাদের প্রয়োজন হয় আমরা একটা ফাংশন তৈরি করতে পারি অ্যাজ এ ইনার ফাংশন তো সেই ক্ষেত্রে এই রুলসটাও কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশন মেনটেন করে চলে যে উই ক্যান ক্রিয়েট ফাংশন অ্যাজ উই নিড লাস্টে দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে হায়ার অর্ডার ফাংশনের অন্তর্ভুক্ত তো এই দুইটা ফাংশন মানে এই দুইটা পয়েন্ট নিয়ে আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব নেক্সট ভিডিওতে সেটা হচ্ছে উই ক্যান ফাস ফাংশন অ্যাজ অ্যান আর্গুমেন্ট অ্যান্ড উই ক্যান রিটার্ন ফাংশন ফ্রম অ্যানাদার ফাংশন অর্থাৎ একটা ফাংশন আমরা ইচ্ছা করলে আর্গুমেন্ট আকারে পাস করতে পারি এবং একটা ফাংশন আমরা আরেকটা ফাংশন থেকে রিটার্নও করতে পারি তাহলে আমরা এখন একটা ফাংশন তৈরি করে প্রথম চারটা অপশনস দেখার চেষ্টা করি যে এটা কাজ করে কিনা ওকে তাহলে এই ফাংশন ক্যান বি স্টোর্ড ইন এ ভ্যারিয়েবল একটা ফাংশন আমরা ডিফাইন করি ফাংশন অ্যাট ইজ ইকুয়াল টু সরি ইকুয়াল টু দেওয়ার দরকার নেই এখানে হচ্ছে এ আর বি দিলাম খুব সিম্পল একটা ফাংশন যেটা রিটার্ন করবে এ আর বি এর যোগ ফল ওকে এরকম একটা ফাংশন তাহলে এই ফাংশনটাকে কি আমরা একটা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে স্টোর করতে পারবো অবশ্যই পারবো বার সাপোজ এটা নাম দিলাম সাম সাম ইজ ইকুয়াল টু অ্যাড এবার আমরা সামটাকে কল করতে পারবো আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কনসোল ডট লগ সাম যেহেতু এটা এখন একটা ফাংশন সেহেতু আমি এটাকে কল করতে পারি এবং এখানে আমরা যদি ভ্যালু দেই ফোর আর ফাইভ তাহলে আমাদেরকে রিটার্ন দিবে কনসোলে নাইন আমরা সেভ করি আমাদের টার্মিনালটা ওপেন করে দেখার চেষ্টা করি ক্লিয়ার ওকে এই ফাইলটার নাম হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস ডট চেস দেখেন এটা আমাদেরকে আউটপুট দিয়েছে নাইন আমরা কল করেছিলাম সাম কিন্তু সাম নামের কোনো ফাংশন আমরা তৈরি করিনি আমরা সাম ফাংশন তৈরি করেছিলাম অ্যাড নামের তাহলে অ্যাড ফাংশনটা আর একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে স্টোর করা যাচ্ছে যেই ভ্যারিয়েবলটাও পরবর্তীতে ফাংশনে রূপান্তর হয়ে যাচ্ছে যদি আমরা টাইপ অফ সাম দেখার চেষ্টা করি টাইপ অফ সাম তাহলে আমরা দেখতে পারব টাইপ অফ সাম হচ্ছে ফাংশন জাভা স্ক্রিপ্টে একটা ফাংশন কিন্তু একটা অবজেক্ট সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব বাট আপাতত আমরা জানি যে জাভা স্ক্রিপ্টে ফাংশনকে একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে স্টোর করা যায় দ্বিতীয় পয়েন্টটা হচ্ছে ফাংশন ক্যান বি স্টোর ইন অ্যান অ্যারে তো আমরা একটা অ্যারে ডিফাইন করি অ্যারে ইজ ইকুয়াল টু এম টি অ্যারে অ্যারে ডট পুশ এখানে আমরা আমাদের সাম সরি অ্যাড অর সাম যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলকে পুশ করে দিলাম ওকে এইবার যদি আমরা কনসোল ডট লক করি অ্যারেটাকে তাহলে আমরা আউটপুটে দেখতে পারব যে আমাদের এই অ্যারের ভেতরে এই ফাংশনটা রয়ে গেছে ফার্স্ট এলিমেন্ট আকারে এই ফাংশনটা যে ফাংশনটা আমরা তৈরি করেছি সেই ফাংশনটা রয়ে গেছে এখন যদি আমাদেরকে এই ফাংশনটাকে কল করতে হয় তাহলে কি করতে হবে আমরা কনসোল ডট লক করে নিই এটা জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে আছে তাহলে অ্যারে জিরো তারপরে এটাকে আমরা এইভাবে কল করতে পারি এবং এখানে আমরা দিলাম ফাইভ আর দিলাম থ্রি এবার আমরা রান করি রান করলে আমরা দেখতে পারবো যে ওয়াও ইট অলসো ওয়ার্কিং তাই না এটা কাজ করছে একটা ফাংশন একটা অবজেক্টের ভেতরে স্টোর করা যাবে এটা আমরা পরবর্তীতে অবজেক্ট ওয়েন্টেড সম্পর্কে যখন জানব তখন ডিটেলসে বুঝতে পারবো যে একটা অবজেক্টের ভেতরে শুধুমাত্র ডেটা না শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবল না একটা অবজেক্টের প্রপার্টি আকারে একটা ফাংশনও থাকতে পারে সেটাকে তখন মেথড বলে তো আমরা একটা সিম্পল অবজেক্ট তৈরি করি ও বিজে ইজ ইকুয়াল টু এম টি অবজেক্ট যেখানে আমরা হচ্ছে অ্যাড বা সাম নামকরণ করলাম তার ভেতরে আমরা অ্যাডটাকে রেখে দিলাম ওকে তাহলে এখন যদি আমরা কনসোল ডট লক করি ও বিজেকে ও বি জে এবং টার্মিনালে দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখব যে হ্যাঁ এখানে একটা সাম নামের ফাংশন আছে এবং সেটাও আমরা কল করতে পারবো কিভাবে কল করতে হবে আবার আমরা কনসোল ডট লক করি ও বি জে ডট সাম অ্যাড দিলে কিন্তু হবে না ও বি জে ডট সাম অবজেক্টের ভেতরে এটার নাম হচ্ছে সাম সেভেন আর নাইন এই দুইটা ভ্যালু আমি দিলাম প্রোভাইড করলাম সাম করার জন্য রান করি দেখেন এটাও আমাদেরকে সঠিক রেজাল্ট দিচ্ছে আর ফাইনালি আমাদেরকে বলছে উ
আমরা যেখানে খুশি সেখানে একটা ফাংশন তৈরি করতে পারি একটা ফাংশনের ভেতরে ফাংশন তৈরি করতে পারি আমি সেট টাইম আউটটা ব্যবহার করছি সেট টাইম আউটের ভেতরে আমরা একটা ফাংশন তৈরি করতে পারি লাইক এখানে আমাদেরকে একটা প্রথমে হ্যান্ডেলা তৈরি করতে হবে যেটা মূলত একটা ফাংশন এখানে একটা প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা একটা ফাংশন তৈরি করলাম এই ফাংশনটার ভেতরে আমি কি করতে পারি এই ফাংশনটার ভেতরে আমি সিম্পলি কনসোল লক করতে পারি আই অ্যাম ক্রিয়েটেড সরি আই অ্যাম ক্রিয়েটেড না আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড এরকমই কিছু একটা থাকলো ডট 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 এবং এখানে আমি একটা টাইম দিয়ে দিলাম সাপোজ একশো মিলি সেকেন্ড ওকে তো এবার আমি সেভ করে রান করি দেখেন আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড এটাও চলে এসছে তার মানে প্রথম চারটা রুলস ফলো করছে জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশন প্রথম চারটা রুলস ফার্স্ট ক্লাস ফাংশন হওয়ার জন্য যে চারটা ছয়টা রুলস আছে তার ভিতরে প্রথম চারটা রুলস সে ফলো করছে বাকি থাকছে পাঁচ আর ছয় নাম্বার রুলস যেখানে একটা ফাংশনকে আমরা আর্গুমেন্ট আকারে পাস করতে পারি এবং সেখানে একটা ফাংশন থেকে আমরা আরেকটা ফাংশনকে রিটার্ন করতে পারি সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখার চেষ্টা করব তবে আমরা এখন পর্যন্ত কি শিওর যে জাভা স্ক্রিপ্টে ফাংশন ফার্স্ট ক্লাস ফাংশন নেক্সট ভিডিওতে আরও প্রপারলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে কারণ নেক্সট ভিডিওটা থাকছে হায়ার অর্ডার ফাংশনের ওপরে